സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇന്ന് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസിൻ്റെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആ ചാനൽ കാണും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസ് കൂടി കാണുക വൺ ഡേ ബുജു വാസ് ഈഗർലി വെയ്റ്റിംഗ് ടു മീറ്റ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഹു വേ കമ്മിങ് ടു ദ ടൗൺ ഓഫ് എ ഇയർ ഹി വാസ് ഇൻ എ റിയൽ ഹാരി ആസ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു റിസീവ് ദ മറ്റി ബസ് ജോബ് ഹി റൺ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് റേസ് ദി ബസ് ജോബ് ഇൻ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഹി വാസ് ബ്രീത്തിങ് റാപ്പിഡ്ലി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ബുജുവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് അവനെ കാണാനായിട്ട് ടൗണിലേക്ക് വരികയാണ് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ ഈഗറായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ അവർ എത്ര നാൾ കൂടിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബുജു അപ്പോൾ അവൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വളരെ വേഗം എന്ന് തന്നെ ഓടിച്ചെന്ന് അവരെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അവൻ ഏതാനും കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അവിടേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് അതായത് അണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളാണേലും കുറച്ച് ദൂരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അണയ്ക്കും അല്ലേ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കുക ഇങ്ങനെ അണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബുജു അണയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആസ് ഹിം വൈ ഹി വാസ് ബ്രീത്തിങ് സോ ഫാസ്റ്റ് ബുജു ടോൾ ഹെർ ദാറ്റ് ഹി കെയിം റണ്ണിങ് ഓൾ ദ വേ ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗോട്ട് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഓടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഓടിയ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ നിന്നു ഹി വണ്ടഡ് വൈ റണ്ണിങ് മേക്സ് എ പേഴ്സൺ ബ്രീത്ത് ഫാസ്റ്റ് ദ ആൻസർ ടു ബുജൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വൈ വി ബ്രീത്ത് ബ്രീതിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ലെറ്റ് എസ് ലേൺ അബൌട്ട് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഓടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതി റെസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചും ബ്രീത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് വൈ ഡു ബി റെസ്പയർ ഇൻ ചാപ്റ്റർ ടു യു ലേൺ ദാറ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്മോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് സെൽസ് എസ് എൽ ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ടുവിൽ സെൽസ് എണ്ണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലാണ് ഓക്കെ സെല്ലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അവിടുന്ന് പഠിച്ചാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ഈച്ച് സെൽ ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം പെർഫോംസ് സെർട്ടീൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അജാസ് ന്യൂട്രീഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്സ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോ സെല്ലിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്സ്ക്രീഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഈ സെൽസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽസ് കൂടി ചേർന്നാണ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നീട് ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്നാണ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം ഓരോന്നിനും ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഓർ
energy which is released during respiration appo ee food il energy inde respiration inde time laan ee energy release cheynathu therefore all living organisms respire to get energy from food appo endinu vendittana respiration nalladu manasilayille ee food il nathulla energy food il energy store cheyidu vechittunde aa energy namukku labhikkan vendittana respiration ennu parayna oru process nadakkunnathu during breathing we breathe in air you know that air contains oxygen we breathe out air which is rich in carbon dioxide നമ്മൾ ചെറുതിലെ മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിനെ ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീത്ത് ഔട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇൻഹലേഷനും എക്സലേഷനും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അകത്തേ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു എയറിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഓക്സിജൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉള്ള എയറാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എയർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എയറുമാണ് the air we breathe in is uh, transported to all parts of the body and ultimately to each cell appo nammal ee edukkuna air oxygen contain cheyina air aanu nammal edukkunathu ee air nammada body ile ella bhagathekum transport cheyunnundu adhaayathu krithiyayittu parayane ella cells inum ee air labhikkunnundu ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സെൽസിനും ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ജോലികളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സെല്ലിലേക്കും ഈ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഈ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്ന എയർ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ സെൽസ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എയർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പോൾ സെല്ലിൽ വെച്ചാണ് ഓക്സിജൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called the cellular respiration. അപ്പോൾ സെല്ലിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സെല്ലിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് സെല്ലുലാർ സെല്ല് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയല്ലേ അതായത് സെല്ലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അതിലൂടെ എനർജി ജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അറിയാം അല്ലേ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഈ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സെൽസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇൻ ദ സെൽ ദ ഫുഡ് ഇസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ യൂസിങ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ സെല്ലിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്താവുകയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആവുകയാണ് ഓക്കെ ഫുഡിനെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും റിലീസ് ചെയ്യുന്നു വെൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് ദി യൂസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പം ഓക്സിജൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സെല്ലിൽ ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അതാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫുഡ് എന്നല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം ഓക്സിജനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വരുന്നത് ഫുഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ വിത്തൌട്ട് യൂസിങ് ഓക്സിജൻ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അൻ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പം ഫുഡിനെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാണ്ടും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയാണ് അൻ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എയറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൻ എയറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് മാത്രമേ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് അൻ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ
എനർജിയും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫുഡിൽ എനർജീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെസ്പിറേഷനിലൂടെയാണ് ഈ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനർജിയും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ നമ്മളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ റെസ്പിറേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അതായത് എനർജി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ സം ഓർഗാനിസം സച്ച് ആസ് ഈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സർവൈവ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ദ ആർ കോൾഡ് അനേറോബ്സ് അപ്പം ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസത്തെയാണ് നമ്മൾ അനേറോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈസ്റ്റ് എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസത്തെയാണ് അനേറോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈസ്റ്റ് They get energy through anaerobic respiration. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസം ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലല്ലാണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിനെയും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം ഈ എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷനാണ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ കാരണം അവർക്ക് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്സ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആസ് ഗിവൺ വിലോ അപ്പം ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എനർജിയും ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഇനി ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാകും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് ആൽക്കഹോൾ പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് എനർജി അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ വാട്ടർ ആയിരുന്നു ഈ കേസിൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് അത്രയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതുമാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയ